Добре, благодарим на тези, които са все още тук, всъщност почти всички като гледам. И продължаваме с предпоследната лекция от днес, която е, ще даде пример за Digital Credentials on the Blockchain. Иначе казано, по какъв начин можем да запазваме информация за лица. Нали така, горе-долу, правилно го. Добре, вече те ще, вече Open Source University ще ни разкажат повече. Здравейте всички! Всъщност ние сме Данчо и Теди от Open Source University. Аз имам горе до около 5 години опит в маркетинга. Вече от 2017 съм завършил бакалавър, а, упс, <съща> завършил бакалавър журналистика. И всъщност в екипа се занимавам с това да отговарям всъщност за всички онлайн канали, по които Open Source University присъства. И също така и присъствието на такива събития. А, упс, ето сега. <laughs> да кажа малко за темата ни. А, нарекли сме Digital Credentials on the Blockchain, защото а, една от най-важните неща, освен на всички споменати до момента, е това ние да запазваме информация за дипломите и сертификатите, които сме получили. Не само знания, но и работни опит, който имаме. Сега всъщност, да, ще кажа някои. Това означава, че се занимавам с голяма част от нещата, които се случват on-chain и off-chain в целия проект, както и с координирането на различните програмисти в екипа, с взимане на някои решения, които тресаят системата. По образование, което не съм завършил, съм индустриален инженер. Може би това ме мотивира допълнително да да се поинтересувам от, от това как би изглеждала една образователна система, да кажем, след 20-30-50 години, може би. И смятам, че начина по който хората получават висше образование се променя. В последните десетилетия забелязваме всички тези платформи за онлайн обучение. Доста от моите колеги програмисти са самоуки което означава, че се самообразовали, използвайки онлайн обучение, различни сертификати и така нататък. И за това ме вълнува проекта Open Source University. Преди да започнем, искам да кажа две думи за това какво е Credential. На български не знам точно какъв е правда, но може би се превежда като удостоверение, като умение, като някакъв документ, Нещо, което удостоверява, че а, даден човек има умение. И тук всъщност е момента да разкажем малко повече за това каква е картинката в момента. От едно проучване, направено измежду HR компании в Европа, установено, че 38% от всички, които кандидатстват за работа, са подали грешна информация. И 50% от всички, учаш... от всички работещи познават колеги, които са прияти на работа с лъжливия информация. На годишна база в английските университети харчат от порядка на 2 милиона паунда за обработване на запитвания, свързани с техни бивши студенти и за удостоверяване на информацията, която те са подали към бъдещите си работодатели. Да, и тук не случайно сме украсили слайда с различни хора, които са били на ръководни позиции. Има директори на дупнишки болници, на Държавен фонд за меделия, има изпълнителен директор на Яхо. Това, което обединява всички тези хора е, че по един или друг начин са опитали да а, поукрасят, така да кажем, информацията за тях и образователния им ценс. И всъщност тук идва място да кажем, че един от основните участници в нашата система... А, всъщност ние сме на... Ако искаш първо да кажем, що блокчейн. Добре, окей. Okay. Макар, че ние говорихме доста, но... Има още няколко неща, които са важни за нашата система. Да. А, вече доста, доста пъти се спомена въпрос с доверието, с а, това как се проследяват транзакциите. Именно това е причината да смятаме, че блокчейн е правилна технология за проекта, който сме а, подхванали и който разработваме. Първата причина, разбира се, е достоверността или поне проследяемостта на нещата. Когато нещата са върху блокчейн, много ясно може да се проследи кой е акредитирал 
дадено участие с, с диплома, с сертификат, с твърдение, че този човек владее нещо. Втората причина е децентрализирането на вярата. Вече, вече достатъчно се говореше за леджери, за дистрибутирани технологии. Това е причината. По-малко бюрокрация. Смятаме, че а, пример с 2 милиона паунда, кои, които английските университети а, харчат на годишна база, а, въжи не само за английските, но за почти всички такива. И вместо да има а, някакви отдели, които да а, складират дебели папки, това нещо може да бъде запазено върху, върху блокчейн технологията. Директна интеракция между всички участници в системата, а, които са бизнеси, академии, учащи се и не на последно място безопасност. Като безопасност имаме в предвид, че всеки сам контролира личните си данни и по принцип централизирани системи са доста по-атрактивни за, за нападение. Така и всъщност вече идва място на това да покажем и първия ни участник в системата, именно обучаващите се. Три са основните причини да ги включим и какви са всъщност ползите за тях е по-важното. Това, че могат да запишат на блокчейн всичките си документи и те да са им достъпни от всякъде, по всяко време. От гледна точка на образование, това им дава повече възможности да получат каквото образование иска дистрибутирано, т.е. може да си избереш обучение от един университет, конкретен предмет, може да си избереш от друг университет нещо друго. И последното нещо е, че всъщност много по-лесно могат и им се дават по-големи възможности и се намерят конкретната работа по завършеното образование, което имат и по работни опит, който са натрупали до момента. Бизнесите като участник в нашата система също имат голямо количество ползи. Отново тази проследяемост на нещата е основна полза за бизнеса, поради това, че има достъп до глобален басейн от кандидати, като а, се гарантира умението на, на тези кандидати или дори да не се гарантира, поне се вижда кой е човек, който, който е предоставил тази сертификация. А, така много лесно се проследяват достиженията на хората, какво са постигнали, а, как са извървяли житейския си път, а, работен и учебен. И не на последно място това намаля разходите за рекрутмент и човешки ресурси. Част от партньорите, с които работиме, са споделили, че голяма част от работния им ден всъщност минава в due diligence на кандидатите, проверка на, на уменията, кросчекинг, обаждания на предишни работодатели и така нататък. Смятаме, че когато сложим всички тези умения на една отворена платформа, това има, има потенциала да оптимизира разходите на тези компании с хиляди часове. Вече разгледахме двама от участниците, оставени трети академиите. Всъщност какъв, какви са ползите за академиите да използват а, блокчейн? А, ползите за тях са, че имат едни лесно проследими документи, а, които се издават а, доста по, по ефтино а, Имат Огромен, огромен пазар, наистина доста голям пазар, за да, си, за да публикуват нови обучения, за да пускат нови курсове. А, съответно, тази по-голяма конкуренция се предполага, че повишава и качество, защото всъщност те започват да участват на един отворен пазар. И другото, което улеснява се колаборацията с бизнеса, защото може да се инициират много по-лесно курсове, които да отговарят на нуждите на бизнеса в конкретния момент, а не ние да учим нещо, което е outdated на български... Устарял, да. Как правим цялото това нещо? Тук е визуализирано нашето решение. Като виждате трите основни участника, това са академиите, бизнесите и учащите се. Като процеса за... То това не е анимирано, защото е PDF. Но после ще пратим една презентация, където е анимирано цялото нещо и се вижда. Академията, като провайдер на учебно съдържание, качва референции към това съдържание на блокчейна, като по този начин създаваме пазар. Пазар, на който могат да се включват учащите се, да го достъпват това съдържание, знайки, че ще получат диплома, която, която е сертифицирана върху блокчейн. След това извличаме уменията от тези дипломи, запазваме ги върху блокчейн и по този начин имаме 
Това е, това е първото взаимодействие между академия и учащица. По този начин имаме един, по един басейн от кандидати с техните запазени умения и това, това става вече среда за взаимодействие между учащица и бизнес. И всъщност тук нагледно можете да видите горе-долу какво представлява платформата. Както виждам много лесно се... Днес стана дума няколко пъти, че не е нужно всичко да бъде запазено върху блокчейн. Има неща, които биха могли да бъдат офчейн. Технологията има недостатъци. Със сигурност няколко пъти беше споменато за перформанс. Именно поради тази причина ние сме избрали архитектура, която предоставя възможност не всичко да бъде съхранявано върху блокчейн, а само най-важните неща, именно сертификатите на хората. Пред, пред тези блокчейн нодове ние слагаме нещо, което първо наричахме Future Node Storage, след това започнахме да го наричаме Blockchain Delivery Node. Идеята е, че тези нодове, това са стандартни веб сервери, които записват в обикновена и PostgreSQL бази данни. Позволява, когато се дигне системата, да бъдат извлечени всички важни събития от тази система и нещата да бъдат кеширани в, а, в система, която наподобява а, стандартно веб приложение. Това също ни дава възможността да интегрираме различни чейн решения. Блокчейн деливари нодовете, те биха могли да полват и да пушват данни както към етериум мрежата, така биха могли да синхронизират и към други блокчейн решения, като например NEO или LogSentinel или iTernity или а, част от нашите академични партньори споделиха, че не се чувстват окей okay с това да качват а, част от данните в блокчейн. Това ни позволява а, да дигнем и правят чейн на решения, които да оперират а, в изолирана среда. И а, допълнително към всичко казано, това ни позволява да постигнем доста добър рид перформанс при оперирането на системата. Тоест извличаме хиляди сертификати за, за милисекунди. Да. Точно така. Значи при всички райт транзакции, всички записи, те се случват а, директно. Тоест човек, да, ончейн се случва това нещо. Но самото четене на сертификатите не е нужно да се случва ончейн. И тук идва място. Да. Просто датата на изтичане се, се слага в блокчейна по същия начин и след това биха могли да се филтрират с стандартни подходи с една SQL заявка, най-общо казвам. Тоест, аз ако съм един потребител, нали, примерно от бизнеса и, съм, и, и не трябва нали, да знам всеки сертификат точно колко му е, нали, колко му поддържи стоеността. И да имате начин да по този го направите и за френд, я много сега да просто да не се кара, кой вече се изтъкли. Абсолютно да. да. Тоест, цялото приложение има експеринса на стандартен web application и при нужда, при усъмняване, верификацията на самия сертификат би могла също да се случи ончейн. И тук в момента всъщност да кажем, че основният двигател на нашата система е, е до толкана и всъщност благодарение на него се осъществява качването и сертифицирането на сертификатите, пускането на нови курсове от страна на академиите, университетите и всички онлайн провайдери на обучение. А, също така и бизнеса да може да търси нови кандидати. Общо взето всичко, което се случва вътре, се случва с а, нашите е дотолкани. И всъщност това, което сме приготвили като изненада за вас, е може ли отново да се дигнат ръцете от хората, които останаха, тези, които имат а, някакви криптовалути, независимо какви. Окей, okay, за всички останали, но и за вас. А, ще можем да раздадем по 10 едо толкана, за да може да се докоснете да сте първите, които се докосват до системата в момента, в който тя стане лайв. И за целта, после след събитието, може да ме намерите ето там и да си дадете какъвто и да е имейл, телефон или каквото решите, за да се свържем след това с вас следващата седмица. И тези от вас, които нямат никакви криптовалути, най-вероятно нямат и етер адреси, но ще, ще обясним как се случи, който не знае. И ще имате, по, ще имате малка частица от нашия проект, със сигурност. Ако имате въпроси, сега е момента.
въпрос? Да, идвам. Много благодаря. Тя вяра добре ми каза да не пия бира преди да ходя на презентация, обаче аз не я послушах. Да, абсолютно. Дали ще може малко повече да разкажете за конкретната имплементация? Тоест, вие имате три блокчейна, нали? Имате Academia Chain, имате Business Chain, имате Learners Chain и всъщност записате резултата от тях върху някаква SQL-ска база данни едното и някаква PostGre. Нали? Как, как точно? Разкажете да. малко повече за имплементацията. По-скоро не трябва да ги разглеждаме като различни чейнове. Това може би е повече от маркетингова гледна точка, така е написано. Но всъщност системата е една, нямаме три чейна. Okay. Имаме, имаме една платформа, която обработва всички играчи. Така. И, а, по принцип, когато някой прави райд транзакция, когато някой записва нещо, например издаване на сертификат, а, тогава интеракцията става директно към съответния а, нот. Примерно, ако това е а, транзакция, която трябва да се случи в етер мрежата, а, транзакцията се случва директно към етерския нот. А пък тези блокчейн деливари нодове, които ги показахме, те слушат за събития, които се случват в етер мрежата и кешират тези събития в а, стандартна база данни. PostgreSQL, Oracle, каквото е необходимо. Окей, okay, т.е. де-факто вие съхранявате в тези стандартни бази данни хешовете от тези събития? Не. Okay. Запазваме информацията за сертификатите uh -huh. а, и правиме, правиме асоциацията между тях. Окей. Okay. Да. Добре. А... И те се ползват също така за деливари. Т.е. когато се закачи UI-а на приложението, той се закача към блокчейн деливари нода. Okay. Той начете директно от смарт контракта. Okay. А той чете информацията, която е агрегирана от блокчейн деливари нода на база на тези събития. Добре. Окей, okay, благодаря. Да, здравейте. Аз имам един въпрос по отношение на това как си представяте университетите да си споделят данните с вас и а, опазването на данни най-общо, по какъв начин гарантирате все пак а, а, университетската администрация има задължение да ги пази тия данни secure, пък вие искате да са отворени и малко има а, по отношение на data privacy съществени проблеми според мен. А по какъв начин оперирате с запитванията? Тоест, а, има ли а, има ли някаква аутентикация на това, че е валиден нот а, пита? Колко, и, има ли някакви лимитации на това, колко запитвания могат да се направят? Тоест, аз мога ли да си регистрирам компания към вас и да открадна всичките данни на всички хора, колко са образовани? Така, по принцип, данните не ги запазваме в, в блокчейн. В блокчейн се запазват само адресите. Данните, те са част от сертификата, с който хората достъпват системата. И те се разменят пир ту пир само след извършен хендшейк между двама участника. Тоест ние агрегираме само, а, само адресите, с които хората оперират. Тоест вие само аутентикирате, че това е валиден сертификат? Точно така, да. Добре. Вие сте сертификейшн от това? Да. Де факто. Нещо такова, да. С извлачени мета данни за уменията на хората. А с какво сте по-добре по -по от другите си? Които са централизирани, да. С какво, с какво давате демократичността на, на блокчейн, при положение, че действате като централна инстанция? Ние това, че сме Certification Authority, а, това не изключва факта, че ние сме и платформа за взаимодействие между различните участници. Тоест, ние сме Certification Authority на стероиди. Така може да си го представите. Добре, аз... Колкото и да, да, да е рисковано да задам въпрос в а, сферата на юридическите неща, нали, давам си сметка, че тук навлизам в води, в които не плувам добре, но все пак ще попитам, а всъщност стандартните CA, те са силно регулирани. Нали, Тоест, Certification Authority работи, защото де-факто по технологичен, но разумен начин предоставя услуги, свързани с доверието. С, предоставя де-факто доверителни услуги. Вие сте много слабо регулирани, предполагам. И мисълта ми е с какво този бизнес модел, в който много слабо регулиран CA, а, Използваш, да го наречем, вдъхновени от блокчейн модели. Мисля, че нали? сега, съжалявам само. Да. А, мисля, е че по-добър сега... от стандартния CA. Да, мисля, че сега разбрах идеята за въпроса за Certification Authority. А, така зададен въпроса, не, не сме Certification Authority. Ние сме платформа, Добре. на която Certification authority биха могли да валидират един други го. Тоест, ако си представим един чейн, където а, най-отгоре дърво, 
където имаме най-отгоре Министерство на образованието, то раздава права на други институции да акредитират с дипломи или поне да предоставят гаранция за уманията на хората. Ние сме платформа, на която ауторитетата, бизнесите, академиите и участите са и въобще всички основни играчи от education и от learning and development сегмента биха могли да взаимодействат. Добре, може би трябва да отрушеш, защото моят въпрос беше на място. Добре, аз имах преди Certification Authority като Министерство на образованието или Софийски университет. Имах преди Certification Authority като Борика. Нали смисъл такъв тип CA? Мисля, не като някакъв орган, който издава... Ама ние не издаваме сертификати. Защо да сме Certification Authority? Т.е. може да си го представиш, че системата би могла да оперира с сертификати, издадени от тези сертификейшн авторите, които ти казваш, Борика, другите фирми. Но ние не издаваме сертификати. Други въпроси? Моят въпрос е малко по-технически. Искате да имате само един смарт контракт или отделни за различните юзери? Те са доста повече смарт контрактите, но то не е един смарт контракт, то е цяла платформа от смарт контракти. Защото въпросът ми е, като станат прекалено много данните, ако един юзър, примерно има, ако са дикшенарите, всичките един юзър има примерно един сертификат, тогава е лесно, понеже сложността е най-съща постоянно. Обаче, ако един юзър има няколко сертификата и данните са много на брой, тогава итерацията по блокчейна е доста скъпа операция. И дали ще имате някакви такива скейлабъл проблеми, понеже итерацията винаги е проблем. По принцип скейлабилити проблемите сме ги решили с най-общо казано фасада. Има един смарт контракт, който съди пред всички останали и в момента, в който сториджа на един контракт тръгне да се пълни прекалено много, автоматично се диплоива друг смарт контракт, където да се държат тези данни. Супер. И задачата на този смарт контракт, който играе ролята на фасада е да определя всъщност къде да слага данните по най-оптимален начин. Добре, мерси.